Hola, bienvenidos al episodio 51 de mi rincón aeronáutico. En este episodio vamos a ver por encima cómo funciona el EFIS Challenger de la marca MGL. Lo vemos en unos segundos. Comenzamos este capítulo viendo por encima las funcionalidades del EFIS de la marca MGL modelo Challenger. Tiene 10.4 pulgadas y lo vamos a encender. Ahora mismo solo tiene conectada la antena GPS. Entonces, bueno, pues con la antena GPS si le damos aquí vemos la información de los satélites que recibe. Y ya fijado la posición, podemos cerrar y el EFIS consiste principalmente en varias pantallas que se seleccionan con este control de aquí. Esta sería la página 1, página 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si seguimos... Pasamos de nuevo a la 1. Cada pantalla se divide en cuatro secciones. Sección de vuelo, que es todo el rectángulo superior. Sección del motor. Sección del fuel, del combustible. Y sección de información. A su vez, la sección de información, que en esta pantalla número 1 sería esta, puede tener varias páginas. Esta sería la primera, que sería el bus eléctrico, el amperaje, etc. Si pulsamos... Esta sería la segunda pantalla, que bueno, la puedes programar. Esto es el ratio de, no sé si de altitud o algo así. Así que no sé ahora mismo los datos de esto que tiene que almacenado, si son de las pruebas que han hecho antes de enviarlo, ¿no? Y en este caso hay solamente dos páginas, que se pasa de una a otra pulsando en el rectángulo. Pues aquí puede haber hasta nueve páginas distintas. O sea, puede haber nueve páginas de información en la página 1 de menú, si vamos al 2, aquí podría haber otras 9 distintas y así sucesivamente. Entonces vamos a ir un poquito por encima de cada página. Esto, esta distribución de información es la que viene grabada por defecto. Estas pantallas están grabadas en la memoria del EFIS y no se pueden borrar. Entonces podemos crear otras alternativas y en el menú podemos elegir entre esta que viene de fábrica grabada o otra que nosotros diseñemos distinta, pues quitando y añadiendo cosas o moviendo cosas de sitio, etc. Esta sería la cinta de velocidad, aquí tenemos la hora UTC, que es la ley del GPS, la hora local, que también la calcula según el GPS y la posición. Eh, tenemos un cronómetro, que si le damos aquí, pues podemos poner en marcha el cronómetro o resetearlo, pararlo, aquí tendremos cuando llegue el momento la velocidad verdadera, la gran speed, tenemos el rumbo, tenemos la cinta de altitud, tenemos la bola del de, de deslizamiento, aquí tenemos acceso a la información del GPS, este archivo está grabado de fábrica, no está actualizado. De hecho, yo estoy ahora mismo colocado y localizado en Sevilla y lo más próximo que aparece aquí es el Castellón de la Plana. O sea que estos datos no hay que actualizarlos. ¿Y qué más? Aquí a la derecha hay cuatro, cinco perillas. Esta para el rumbo. Van de 10 en 10 y si aprieto y a la vez giro, pues van de una en una. La altitud para piloto automático, si se tuviera. La altitud a la que queremos llegar. El OBS el barómetro para cambiar el QNH y en la fila superior pues tenemos todo el tema de radios radio con 1 que no está instalada, con 2, radio de navegación, transpondedor y el ADSB si pasamos a la pantalla número 2 pues la información es la misma solo que ha cambiado de sitio las radios están ahora por aquí y aparece un mapa los mapas pueden ser vectoriales o raster 
Los rasters son escaneados de cartas de navegación o de páginas web, etc. Pulsando sobre el mapa nos aparece aquí modo y podemos elegir tanto vector o raster como la orientación eh, con el norte fijo arriba o con el rumbo del avión apuntando hacia arriba. A mí me gusta tener siempre el norte arriba. El resto de la pantalla pues es igual, solo que han cambiado las, los elementos de sitio. En la página 3 tenemos el mapa que ocupa ya más sitio de la pantalla, el HSI que ocupa menos y los datos de motor pues en otra distribución. Si seguimos viendo pantallas, el EFI viene con una, un archivo mundial de datos de altura de la malla del terreno, con lo que aquí aparece el, el relieve del terreno y en el nivel en el que estamos volando actualmente. Y además, mmm, comento otra vez que los datos no están actualizados, además aquí aparecerían los espacios aéreos, si los tenemos próximos, si están por encima, si nos van a interferir, etc. Y aquí variamos, pulsando aquí variamos la escala, el ancho ahora son 60 millas, 15, 30, 60, 15. Vemos aquí que los datos que trae por defecto para 60 millas ya aparece un espacio aéreo aquí marcado, el andévalo inferior de 2000 pies a nivel 245. El resto de información la misma. Pantalla 5. Este hueco que aparece aquí en negro sería de una cámara. Este, este modelo en particular no tiene entrada de vídeo, pero los modelos superiores pues tienen entradas para varias cámaras de vídeo. Y pulsando aquí pues, se selecciona cuál es la que, la que quieres ver. En este caso pues está en negro. Este es un mapa completo a pantalla grande y aquí el tema del GPS y del piloto automático. La pantalla 7 con las, los el, eh, instrumentos tradicionales en forma analógica y el mapa. Y la página 8 que es con el plan de vuelo y el HSI. De todas formas todo esto se puede modificar si seguimos pasamos a la página 1. Y la radio se maneja desde aquí, o sea, si yo pulsara aquí y la radio estuviera conectada, que no es el caso, pues se abre un teclado en el que se puede pulsar la frecuencia. Y pulsando sobre las, los numeritos, las frecuencias, se intercambia la standby con la activa. En todas las radios. Aquí abajo hay una serie de botones que se corresponden con el texto que esté aquí justo encima de ellos. El menú, con todo el tema de menú, página de abajo, página de arriba, seleccionar, cancelar, etc. Si damos a plan de vuelo, pues podemos activar un plan de vuelo. ¿Dónde lo busco? ¿En la tarjeta SD que se inserta aquí o en la memoria del sistema? Pues en este caso yo he hecho un plan de vuelo de prueba de aquí de Ilipa, Alcalá del Río, a la zona de Huelva. Lo he hecho en la tablet con un software que se llama Avia Maps, lo he exportado a, a formato GPX y lo he importado desde aquí. Así que ya está aquí disponible, y Lipa Magna y Slantilla, y si le doy, pues se carga el plan de vuelo. Vemos que el, siguiente, el, el primer punto sería Ilipa, con un tiempo estimado de 22 minutos. Y bueno, como estamos parados, pues los cálculos son el tiempo de estimado de llegada es 99 horas, la distancia 24,3 kilómetros en rumbo 016. Si nos vamos a la pantalla 8, vemos aquí todos los puntos de, del plan de vuelo y con una rayita aquí que se va moviendo, el siguiente punto. Y como no está conectado al GPS, no puede calcular qué rumbo estamos llevando ahora mismo, pero se vería aquí un letrero que diría Ilipa el nombre del, del fijo, Ilipa. En fin, este es un vídeo introductorio y que, que hay un montón de, de funciones, de posibilidades, etc. Y una de las más interesantes es poder cambiar y personalizar las pantallas. Este EFIS, que llegó aquí a principios del año, pues ya hay disponible un nuevo firmware que salió en junio, en junio del 23 salió un nuevo firmware, así que lo tengo que actualizar y seguramente pues cambie algo eh, en la apariencia de algunos menús o, o algunas mm, características. 
Y ahora vamos a ver cómo se modifican las pantallas para personalizarlas como cada uno le interese. Sobre la personalización de pantallas, si nos vamos por ejemplo a la página número 1, que sería esta, y nos vamos a menú, setup y standard systems, pues tenemos aquí efectivamente las pantallas. Tenemos la pantalla de vuelo estándar, la de motor, la de fuel, la de información y luego la selección individual para cada página de menú. Os he dicho que había 8, pero bueno, puede haber hasta 9. Lo que pasa es que como este no está programado, pues del 8 salta el 1. Pues para cada pantalla y para cada sección de pantalla, vuelo, motor, fuel e info, se puede modificar cada uno independientemente. Vamos a ver, por ejemplo, la pantalla de vuelo. Vemos que cambia entre Standard Flight Screens y Custom Screen Designs. Pues estos Custom son los diseños personalizados. Si lo dejamos así ahora mismo y le damos a OK, vemos que desaparece toda la información. En la página 2, en la página 3, página 4. ¿Por qué? Pues porque está buscando un archivo que aún no hemos creado, nuestra página personal. Si volvemos a decirle que coja las que traen grabadas en memoria, que no se pueden borrar nunca, pues aquí aparecen de nuevo. Individualmente, Fuel, por ejemplo, Fuel, pues hay pantallas predeterminadas para un tanque, para dos, para un tanque y esto no sé lo que es porque todavía no me lo he leído, dos tanques FF, un tanque FP, FP y Custom. Si seleccionamos Custom, que hubiera sido una que diseñamos nosotros y le damos a OK, pues la buscaría, pero como ahora mismo pues no lo hemos hecho, aparece vacío el menú de Fuel en todas las páginas. Aquí está vacío, vacío, etcétera. Si volvemos al fuel y le decimos que ponga el que viene grabado por defecto de un tanque, vuelve a aparecer en todas las páginas. Individualmente también se puede hacer como he comentado antes. Fuel individual. ¿Cuál? La pantalla 4. Pues en vez de la que viene por defecto, una personalizada. Ok. Pues estamos en la página, como, como le hemos dicho, la página 4. En la 1 sigue estando la que está por defecto. En la 2. En la 3. Aquí. Y en la 4 ya no está. Porque le hemos dicho que, que dibuja aquí la personalizada que no la encuentra. Y lo que veremos en un capítulo siguiente será cómo se personalizan las pantallas. Así que cerramos este episodio, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme, no olvidéis activar las notificaciones, que por lo visto YouTube ha cambiado los algoritmos y con los canales que tienen activadas las notificaciones, la campanita que aparece por ahí debajo, pues le da más visibilidad. Gracias, hasta luego.